প্রিয় দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আইবি সেন টিচার গণিত বিষয়ের ক্লাস শুরু করছি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো দ্বিতীয় স্বামী পরীক্ষার সিলেবাসে আমাদের সম্পন্ন হয়েছে লিপি টিচার এবং আইবি টিচারের সহযোগিতা এবং তোমাদের প্রচেষ্টায় আমাদের সম্পূর্ণ সিলেবাস আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি এবং এই বিষয়গুলোর উপরে আমরা পরীক্ষাও নিয়েছি এখন আমাদের রিভিশন ক্লাস চলছে গত ক্লাসে আমি গুণ এবং ভাগের প্রশ্নের কিছু অঙ্ক নিয়ে আমরা পুনরালোচনা করেছিলাম আজকে আমরা সামগ্রিকভাবে পুরো সিলেবাসটা নিয়ে একটু পুনরালোচনা করব তো আমাদের সিলেবাসে কথা লিখো অঙ্কে লিখেছিল কথাই লিখো আমরা করেছি এই বিষয়গুলো আমাদের সব আগে করানো হয়েছে আমি শুধু তোমাদেরকে একটু আবার মনে করার জন্য আবার এ আলোচনার বিষয়টি নিয়ে আজকে ক্লাস নিচ্ছি অঙ্কে লিখো তেরো লক্ষ পনেরো হাজার ছয়শত বাইশ তাহলে আমাদের মনে আছে আমরা বলেছিলাম যে ডান দিক থেকে তিন ঘর পর প্রথম কমা দিয়ে হাজার তার দুই ঘর পার দিয়ে দ্বিতীয় কমা দিয়ে লক্ষ্য বোঝানো হয় তো তেরো লক্ষ পনেরো হাজার ছয়শত বাইশ তারপর আছে বারো হাজার দুইশত নয় তাহলে ডান দিক থেকে তিন ঘর পর কমা দিয়ে প্রথম কমা দিয়ে হাজার বারো হাজার দুইশত নয় নয় লক্ষ নয় লক্ষ আমরা কিভাবে লিখবো ডান দিক থেকে তিন ঘর কমা দিয়ে পর কমা দিয়ে হাজার তারপর দুই ঘর বাদ দিয়ে লক্ষ্য বোঝাবো এভাবে আমরা অঙ্কে লিখো যদি আমাদের পরীক্ষায় আসে তাহলে আমরা সেভাবে করব এরপর আমরা যাব আমাদের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে মানের ক্রম অনুসারে বড় থেকে ছোট সাজাও ছোট থেকে বড় সাজাও বিভিন্নভাবে আসতে পারে আজকে এখানে একটু আলোচনা করছি মানের ক্রম অনুসারে বড় থেকে ছোট সাজাও তো এটা আমরা শিখিয়েছিলাম আমাদেরকে কি লিখতে হবে আগে সংখ্যাটা তুলতে হবে তারপর সুতরাং দিব বড় থেকে ছোট এখানে সবচেয়ে বড় হচ্ছে তিন হাজার তিনশো তেত্রিশ তারপর হচ্ছে ছশো পঁচিশ পাঁচশো একাত্তর চারশো পাঁচ একশো সাত উত্তরে আমরা কথাটা লিখব উত্তর সরাসরি সংখ্যাগুলো লিখে দিব এরপর আর একটা অংশ আছে আমাদের সিলেবাসে খালি ঘর পূরণ খালি ঘর পূরণ অবশ্যই আমরা পূর্ণ বাক্যে লিখব এবং খালি ঘরের শব্দটা লেখার পরে নিচে অবশ্যই দাগ দিব তো এখানে কয়েকটা নমুনা হিসেবে আমি এবার দেখাচ্ছি যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয় তাকে ভাজক বলে যে সংখ্যাকে গুণ করা হয় তাকে গুণ্য বলে রেখার যে কোনো অংশকে রেখাংশ বলে বাংলাদেশি মুদ্রা সংখ্যা আটটি ভাজ্য ও ভাজক সমান হলে ভাগফল এক হবে এখানে অঙ্কে এক লিখবে কথা কিন্তু এক লিখবে না ঠিক আছে অঙ্কে এক হবে কারণ পাঁচকে তুমি যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করো ভাগফল কিন্তু একই আসবে এরপর আসবে সঠিক উত্তর সঠিক উত্তরে কিছু নমুনা হিসেবে দেখাই তুমি এই প্রশ্নটা তুলবে না হ্যাঁ প্রশ্নটা কিন্তু আমরা তুলবো আমরা বলেছি আগে ক্লাসে এই প্রশ্নটা আমরা তুলবো না আমরা শুধু উত্তর লিখব উত্তর দিয়ে আমরা দেখা শুরু করব যে সংখ্যাকে ভাগ করা হয় তাকে কি বলবো আমরা ভাজ্য তাহলে যে সংখ্যাকে ভাগ করা হয় তাকে ভাজ্য বলে যে সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় তাকে কি বলা হয় গুণ্য গুণক গুণফল তাহলে কি লিখবো যে সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় তাকে গুণক তাকে বলে গুণক ভাজ্য শূন্য হলে ভাগফল কত হবে শূন্য এক বা সমান হবে ভাজ্য শূন্য হলে ভাগফলও অবশ্যই শূন্য হবে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে কার অবশ্যই রেখাংশের তাহলে আমরা লিখব যে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে রেখাংশের শূন্য হতে পারে না কি ভাজ্য ভাজ্য ভাগফল ভাজ্য কখনোই শূন্য হতে পারবে না তাই না শূন্য হলে আমরা তো আমাদের অঙ্কই করা যাবে না এরপরের অংশে আছে আমাদের ফল বের কর ফল বের করার মধ্যে যেমন নশ যদি কত অঙ্ক থাকে তাহলে আমাকে তিনটা ধাপে অঙ্ক করতে হবে এবং পাশে সমাধানটা আমাকে দেখাতে হবে তাহলে আমরা আগে কি করব অঙ্কটা উঠাবো তারপর সুতরাং চিহ্ন দিব এবং পরে আমরা সমাধানে যাব তাহলে নয় নয় নশো সাঁত্রিশকে নয় দিয়ে তুমি ভাগ করবে তাহলে নশো সাঁত্রিশকে নয় দিয়ে ভাগ করলে নয় একে নয় নামবে তিন তিন আমার ভাজকের চেয়ে ছোট তাহলে তিন সরাসরি যখন আমরা ভাজ্য নামাবো সেটা যদি ভাজকের চেয়ে ছোট হয় ভাগ ফলে আমাদের কী দিয়ে দিতে হবে শূন্য দিয়ে দিতে হবে দিয়ে পরের ভাজ্যটা নামাবো ভাজ্য হচ্ছে সাত তাহলে হয়ে গেল সাঁত্রিশ এখন নয়ের মধ্যে সাঁত্রিশকে আমরা ভাগ করতে পারি চার নয় ছত্রিশ তাহলে কি আসলো ভাগ ভাগ শেষ চলে আসলো বিয়োগ করলে এক যেহেতু এক ভাজক থেকে ভাগ শেষ ছোট আমরা তো জানি ভাজক থেকে ভাগ শেষ অবশ্যই ছোট হবে তাহলে আর আর আমরা সমাধান করতে পারছি না তখন তুমি কি করবে যদি সুতরাংয়ের অঙ্ক থাকে তখন তোমাকে এখানে সুতরাংয়ের পর যদি ভাগ শেষ থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাকে ভাগ শেষের কথা দেখতে হবে ভাগ ফল একশো চার ভাগ শেষ এক তুমি যদি পাশাপাশি লেখো তাহলে কমা দেবে আর যদি নিচে নিচে লেখো তাহলে কমা দেওয়া দরকার নেই তারপর উত্তরে শুধু ভাগ ফল ভাগ শেষ দেবে ঠিক আছে 
एर पर एक गुणे समाधान देखो हमें जो कत अंक थे एखे तीन लाइन अंक करब पास समाधान देखो तालोले अंकट आगे उठ एखे क्योंकि अंशर जो तुम्हार भिन्न भिन्न मार्क्स आ प्रत्येक अंश क्योंकि तुम्हें करते हैं कत दिए अंक उठा एखे मार्क्स आपर तुम्हें सूतरा दीबे फल तो तुम्हें आगे पा ना आगे तुम्हें राफ समाधान जो छो छत्तीस के ऊनसत्तर दिए भाग गुण कर तेल चार छय चुवान्न चार हाथे थके पाँच तीन नंग सताश आठाश उन त्रिश त्रिश एक त्रिस बत्रिस दुई हाथे थके तीन छय चुवान्न और तीन सतान्न तेल दशक घरे जा घर जो हमारे कि बस शून्य बसा जाए दशक घरे आय छय छय छत्तीस छय हाथे थके कत तीन तीन छय अठारो हे तीन एकुश तप छय छत्तीस सांत ठीक है एन जोगफल हलो कत आस तेताल हज़ार आठ सौ गुणफल आसल तेताल हज़ार आठ सौ चुराशी एखे सरसि गुणफल लिखे दीबी ठीक है यह भाव क्योंकि अंकगल कर तर गुण अंश देखिए पे जाए बर पृष्ठा थे कि अंक छो जो आठचल्लिस गुण संख्यार गुणफल तेष्टि गुण संख्यार गुणफल तो जो सहज भावे गुणटा जानी से राफे को देखो ना और तुम्हें ना कर समस्या नहीं तो हे कारण बड़ो गुणटा तुम जो ना जानो तेल भाग कर तुम बेर करते ये तुम लिखते लिखते पो ना लिखले लिखते पर क्यों लिखले तुम मोछार को दरकार नहीं तो थको ये कारण तुम अत बड़ो गुणे नाम चौबीस घर दिए तुम मन ना थकते ठीक है से जो तुम भाग कर तुम सुविधार जो तुम भाग कर नहीं तेल एक के आठचल्लिस दिए गुण कर आठचल्लिस पाए दुई दिए गुण कर ले कत पा दुई दिए दुई के कत दिए गुण कर आठचल्लिस पा तो जो आठचल्लिस के दुई दिए भाग कर फिली तेल देखो भाग तो फल पाँच चौबीस तेल दुई के जो चौबीस दिए गुण कर आठचल्लिस तीन के कत दिए गुण कर ले आठचल्लिस पा तो तीन दिए भाग कर दाओ भाग कर दी तुम बुझते पर तीन के षोलो दिए गुण कर ले आठचल्लिस पा ठीक है चार नाम तो चार नाम तो सहजे चार बार आठचल्लिस तुम मुखोमुखी कर फिलते पर छय आठ आठचल्लिस जख सात दिए जा आठ नाम दिए जा छठ आठचल्लिस जख ही एक ही संख्या डबल चले आस छय आठ आठचल्लिस आर आठ छय आठचल्लिस जाबना हाँ हमारे अंक शेष एखे तक उत्तरे शुदुम्र संख्यागुलू दिए तुम गुण कर लिखे देवी ऐल रेगुल क्लस सब कराना होगे हाँ हमें शुदुम्र तुम्हें स्मरण करार्जन आर एक पुनरालोचना कर बीस ट छयटी नोटे कत टाइम कत टाइम कि करब गुण करब ठीक है तो हमें बीस ट छयटी नोटे बीस के तुम छय दिए गुण कर समाधान देखिए देवे एक सौ बीस टाक जो बोले दस ट कतटी नोटे कतटी कतटी थे कि कतटी थे भाग करब तैना तेल दस ट कतटी नोटे पंचाश टाक है तेल पंचाश टाक होते दस ट नोट लगे कयटी भाग करब दस के पंचाश के दस दिए भाग कर ले पाँच दस पंचाश पाँच तपर हमारे प्रश्न अंक आज कि समाधान आज तो समाधानगुल शिखे तपर जी गणित वाक्य दिए कि बे पेजे गुणे अंश देवे भाग अंश देखो आपगल करिए तुमको एक प्रश्न देो जी तुम प्रश्न समाधान मध्य दिए दे पाँच नम्बर अंक मीना एक दिन एक बे बारो पृष्ठा पढ़ते परे चार दिन से बीटर कत पृष्ठा पढ़ते ये तो तुम्हें एक समस्या दिए दिए तुम्हें किच्छू करते हैं ये को समाधान तुम्हें देखाते हैं तुम्हें कि बला प्रश्न ये प्रश्न गाणित वाक्यटी लिखो शुद्ध मैं गाणित वाक्य लिख ए शुद्ध गाणित वाक्य लिखने पाँच कि पाँच देवे हाँ के कथाटा लिखते हैं ना क्या तुम ये सजिए निबे मीना एक दिन एक बोर बारो पृष्ठा पढ़ते परे चार दिन से बोट कत पृष्ठा पढ़ते पर यह प्रश्न गाणित वाक्यटी है कि बारो एक बी गत क्लस आगे एक कथा लिखब तेल एक बी बारो और चार दिन पढ़ते पर कत एक दिन एक दिन एक बेर बारो पृष्ठा तेल एक दिन पढ़े बारो पृष्ठा और चार दिन तेल चार दिन अनेक बेसि पड़े तेल गुणे समाधान से जो हमारे गाँव तीन बाबू क्योंकि बारो गुण चार समान बक्स शेष ये क्योंकि तुम्हारे एखे क्योंकि तुम जो ये करो ये अंक जो जो आसे तेल तुम एखे पाँच पास पे जा तपर मन आगे तिहत्तर पृष्ठार कि समाधान गाणित समस्या छो हाँ वो आर एक स्मरण कर दिल जाते तुम्हारे एक मन थे गाणित वाक्य दिए दे गाणित समस्या लिखो तो हमें पाँचर अंके तुम्हें एक लिखते हैं तेल गाणित वाक्य यो बत्रीस भाग चार जो गाणित समस्या हल ए समस्या हमें एक दिए तुम्हें एखे अन्न जेको भाव समस्या सजाते पर हाँ लिखे बत्रीस चकलेट चार जन के समान भाव भाग कर दी प्रत्येक कयटी चकलेट पा ए तुम्हें जो चकलेट ना दिए बस्कुट दीते डिम दीते तुम्हार इच्छा 
হ্যাঁ যেভাবে সাজাও এভাবে আমরা কানকে কুষ্ণগুলো সাজাব এরপর নামতা আছে নামতা আমাদের তেরো থেকে বিশ পর্যন্ত মুখস্থ রাখতে হবে হ্যাঁ কারণ ওই পরীক্ষার হলে বসে বসে অত সময় ধরে তো আমি সময় করতে পারবো না ঠিক আছে এখন ঝটঝট করে মুখস্থ করে ফেলে আমরা লিখে ফেলতে পারবো তারপর জ্যামিতি অংশ আমরা পড়েছিলাম বিন্দু রেখা রেখাংশ রশ্মি সংখ্যাগুলো তো আমরা আগেই পড়েছি স্টার চিহ্নের অংশগুলো পড়তে বলেছিলাম কারণ ওগুলোর জন্য শূন্য স্থান আসতে পারে আজকে আমি শুধু ছবিটা এখন দেখাচ্ছি কি হচ্ছে বিন্দু দিয়ে যদি আসে ছবি আঁকবে এ চিত্রে এ একটি বিন্দু তারপরে রেখা রেখা দিলে আমাদের কী দিতে হবে অবশ্যই দুই দিকে দুটো তীর চিহ্ন দিতে হবে ঠিক আছে তীর চিহ্ন না দিলে রেখাটা এই যে এখানে একটা তীর চিহ্ন এখানে একটা তীর চিহ্ন থাকবে অবশ্যই তীর চিহ্নটা গায়ে গায়ে লাগানো থাকবে চিত্রে এ বি এ বি রেখা তারপরে রেখাংশ রেখাংশের কোনো দুটো প্রান্তবিন্দু আছে সেই জন্য কোনো তীর চিহ্ন থাকবে না চিত্রে এ বি রেখাংশ রশ্মির প্রান্তবিন্দু একটি আরেক দিকে সে চলে যাচ্ছে সেই জন্য একদিকে তীর চিহ্ন দেবে চিত্রে এ বি রশ্মি ঠিক আছে রেখাংশ রশ্মিগুলো আমরা এভাবে পড়বো এখন আমাদের পরীক্ষার খাতাটা আমরা কিভাবে তৈরি করব হ্যাঁ আমাদের স্কুলে যদি খাতা থাকে তাহলে মার্জিন তো করাই থাকবে তারপরে তুমি পেন্সিল দিয়ে মার্জিন করে নিবে আর এখানে সুন্দর করে দ্বিতীয় সামনে পরীক্ষা লিখবে দুই নাম শ্রেণী রুল বিষয় শাখা বাংলায় লেখো বা ইংরেজিতে লেখো স্পষ্ট অক্ষরে লিখবে আমি এটা পরীক্ষা যখন নিয়েছি নমুনা প্রশ্ন দিয়ে তখনও বলেছি এখন আবার একটু তোমাদের দেখিয়ে দিলাম আচ্ছা ছেলেরা আমাদের তো গ্রেগরিয়ানদের প্রতিজ্ঞার কথা আমাদের মনে আছে প্রতিদিন সকালে যখন আমরা পাঠ করি আজকে তারই কয়েকটা ষাটটা প্রতিজ্ঞা আছে আমরা কয়েকটা প্রতিজ্ঞা একটু আবার মনে মনে বলি সর্বদা পিতামাতা শিক্ষক এবং গুরুজনদের বাধ্য থাকব সত্য সরল বিশ্বস্ত ন্যায্য এবং সমসাদ শ্রমসাধ্য করে নিজের জীবনকে গড়ে তুলব প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ ঘন্টা নিজে পড়ালেখা করব ষষ্ঠার প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখবো দেশ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব নিয়ম কারণ মেনে চলব তো ছেলেরা তোমরা এ প্রতিজ্ঞাগুলি স্মরণ রাখবে এবং তোমরা ভালো থাকবে সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিবে তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থাকো